ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਤੇ ਸਨੀ ਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਅਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਡਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੇਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਸ ਆਫ ਫਾਸਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟੀਜੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਮਪਲਾਈ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਫੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫੇਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਐਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 10 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਬੀਸੀ ਜੋਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲਜ ਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ
ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 13 ਨੌ 2013 ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ 13 ਸਤੰਬਰ 2013 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮਗਾਲਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਐਮਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮਗਾਲਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਨਾਟ ਵੈਲਿਡ ਇਹ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਡਿਗਰੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮਗਾਲਿਆ ਨੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੀਸੀ ਜੋਸਨ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜਦ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਮਲੇਟਾ ਪਾਈਆਂ ਆਰਟੀਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਏ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਿਘਾਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਟੀਮ ਮਿਘਾਲਿਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਟੀਮ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਿਘਾਲਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਫੇਕ ਹੈ ਨਕਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 8 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾ ਹੀ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ
UGC has also created another thing that a student should clear national eligibility test. And if he clears net, even then they insist that within 5 to 10 years of service, you must do your PhD. Now, a degree of PhD is just a piece of paper. And anybody who does some research on one particular topic, he never gets a chance to teach that topic. So, suppose I have done M in English and I did PhD on Hemingway. Now, Hemingway is an American novelist and I never got the chance to teach various novels of Hemingway. So, the degree was just redundant and it was no use to the students. It was useful for the teacher for his further promotion but it was of no consequence to the students and it was not at all beneficial for upgrading the knowledge of the students. So UDC and AICTE should also think that we should produce good teachers who have got the ability, who have got the competence, who have got the knack to teach, not that they are researchers. In agricultural universities, every Tom, Dick and Harry is holding a PhD degree. I know about Haryana Agricultural University. A student joins the university, he does his BSc, then he does his MSc, and then from the same university, he obtains PhD degree, and then serves there for about 40 years, doing nothing, doing nothing. Now, the only thing is that PhD is just a trademark to get a job in a college or a university, otherwise it has no fruitful purpose for the benefit and welfare of the students. It is only useful in the Indian systems, not abroad. No, of course, it is a mockery of uh, higher education, you see. Now, I have seen in foreign countries, a PhD means a real PhD. A real PhD who has done something original. But here, as I have said earlier also, it is either plagiarism or it is purely cut and paste work. Oh, it's a frustration to take the lagarene, the key is to watch it up out of the bit to get a pollution create career Yankee career. You see the students who are migrating to foreign universities. Now they have realized that there they get quality education. Now here we have beautiful infrastructure, but the basic thing is the quality of teaching. I always say that there are no bad students. There are bad teachers, and if a teacher doesn't have a sound knowledge, he cannot impart sound knowledge to his students. A teacher has to be well versed in his subject, and not only in his subject, but in all the other streams related to education. Punjab Sal de which PhD degree was unknown in the education system. Is it correct? Yes, of course, of course. I had the privilege to teach PhD classes for about five years, and I enjoyed teaching peer classes and that was the best period of my teaching career. But when I saw the students coming out with their B.Ed or M.Ed degree, I jocularly used to say hey, that degree of B.Ed stands for bad education and degree of M.Ed stands for bad education. It is unfortunate that system, unfortunate is, and system is being banned by yes. our such persons who are not sincere to the country of without course. any accountability. Is it correct? Of course. Absolutely correct, sir. Most of the, there are many people who are in, not only incompetent, but they have uh, uh, obtained their educational credentials fraudulently and they are ruling the system, uh, in the education system. And uh, after uh, serving in this system, they retire and enjoy their retiral benefits with corruption money, they leave for abroad. Is it correct? They not only enjoy their retiral benefits, but uh, Normally, they try not to retire. Even now, there are many people who have, as per uh, law of the land, retired. But in connivance with the people sitting at the helm of affairs of education system, they are still continuing in service. So such people normally try not to retire, even on attaining the age of supervision. And not to talk of retiral benefits, even during their teaching career, I have seen majority of teachers, they have neither aptitude nor any competence nor any interest in the field of teaching. So they are just playing with the, playing havoc with the career of the students. Angry. I keep on interacting with the students. Only today I was coming from Mohali to Chandigarh by bus and I met few students of Chandigarh 
uh, university and I just asked them, well, are you taught properly? They said, sir, khudi padna padta hai, teachers don't teach at all. Now, this is a very sorry and shoddy state of affairs and it's a reflection on incompetent and inept teachers of our country. Angreza de vele di das pass, aaj de PhD nu beat kar di hai? Well, you'll be surprised to know, but it's a hub that Shakespeare, the greatest dramatist ever born on this earth, he never went to any school, college or university and the dramas which he has written, nobody can match and nobody can surpass because he had a good knowledge of human psychology, human behavior and human personality also. Thank you, sir, for joining me for this fake degrees and education system of India. Hopefully, it will be a milestone in the education system of our India. And uh, it is without any enmity or anything else. And uh, it is a projection of facts which is being projected through this video and uh, for the sake of uh, Indian system and culture. Thank you so much. All right, sir. Welcome. Thank you very much.